。晚清时期，西太后慈禧不但过着极其奢侈的生活，还不停地干涉朝政。为了更好地把持政权，她将太监小李子安插在同治皇帝的身边。曾国藩和曾国荃因为剿灭太平天国运动有功，受到了朝廷的嘉奖。西太后慈禧和东太后慈安一致认为，可以用太平天国领袖洪秀全的财富来充实大清的国库。曾国藩却表示，洪王府已经被一把火烧成了灰烬。曾国荃补充说道：“大火烧了七天七夜，李秀成也已经将剩余的财宝全都卷走了。”这些话让两宫太后十分不悦，明知道是眼前的这两位大臣私吞财宝，却也只能隐忍作罢，因为大清朝还要依靠两人的兵力来守护。退朝之后，总管太监安德海将曾国藩叫到一边，利用曾国藩做过的那些不光彩之事，向他敲诈三千两银子。曾国藩知道安德海是慈禧身边的大红人，在宫中飞扬跋扈，甚至连同治帝也不放在眼里，所以他只能笑着答应了下来。同治帝得知曾国藩私吞之事后，十分的不满。他本想用那笔钱来修复圆明园的，结果竹篮打水一场空。同治刚走出房门，却不小心撞翻了宫女桂莲手里的莲子汤。桂莲长得花容月貌，沉鱼落雁，不禁让同治帝看愣了神。两人一见倾心，从此同治开始频繁的和桂莲约会。桂莲也非常喜欢同治，不料被安德海察觉。安德海本身是个假太监，他和宫女陶红早就有染，且怀孕三个多月。不过他同时也惦记着桂莲，一心想要占有她。当陶红看出安德海的心思后，便用言语相威胁：如果安德海敢惦记着桂莲，自己就把他假太监的事情说出来，让他身败名裂。安德海一不做二不休，毫不犹豫地淹死了陶红，并且将同治和桂莲交往之事告知慈禧，怂恿慈禧早日为皇上完婚。一天，桂莲不小心将地方官员进贡给慈禧的瓷器摔碎，同治担心慈禧会责怪于他，便让手下官员唐世荣以次充好来蒙骗慈禧。这一切都被安德海看在眼里。在慈禧和慈安参观那批瓷器时，安德海故意不停地盯着假瓷器看。慈禧很快发现了问题，要将桂莲斩首。紧要时刻，同治谎称那件瓷器是自己摔坏的，也是他让唐世荣用假瓷器以次充好。在慈安太后的说情之下，慈禧才没有追究这件事情。同治自此深恨安德海。当同治和桂莲在皇宫里嬉戏时，安德海却故意将慈禧领到他们游玩的不远处，从而让慈禧看到那一幕。安德海借机撺掇慈禧把桂莲嫁出去是当务之急，提议将桂莲嫁给自己的二哥安德山。慈禧听完，立刻同意了他的主意。因为是慈禧太后下的命令，所以桂莲被迫出嫁。结婚当天，桂莲才发现安德海才是自己真正丈夫。被骗的桂莲誓死不从。安德海一怒之下，将桂莲卖到了天桥青楼。同治知道安德海的所作所为后，对安德海恨之入骨。不久，同治大婚，婚后的他与慈安挑选的皇后阿鲁特氏颇为亲密，便故意冷落慈禧为他挑选的富察氏惠妃。惠妃一气之下，带领其他的嫔妃来到慈禧面前告状。他们还造谣说，同治和皇后阿鲁特氏经常唱一些让慈禧赶快归天的民谣，这引起了慈禧的极度不满。慈禧便悄悄地来到同治的寝宫，正巧看到同治和皇后开心地唱着那首民谣。气急败坏的慈禧下令同治帝修身养性两个月，不许接近皇后和后妃。同治帝亲政后，本想有所作为，奈何处处受制于慈禧，他早已心怀不满，于是故意违逆母命，偷偷溜到了天桥妓院。阴险的安德海则派了两个人偷偷跟着同治。天桥附近的街市非常热闹，同志玩得不亦乐乎。桂莲在青楼恰巧看到了同志，这让他变得心事重重。如果和同志相认，那两个人便会破镜重圆；可如果两个人相认的话，就会给同志带来极大的负面影响。只因他现在的身份是妓女。同志回宫后，安德海将同志外出游玩的事情告诉了慈禧。慈禧听完十分生气，不但对同志身边的太监小李子实施了杖刑，还批评同志不忠不孝。一天，同治的手下告诉他，在天桥的青楼里看到了桂莲。同治一直放不下桂莲，所以迫不及待地赶了过去。青楼女老板请出了一大堆姑娘，可都没有见到桂莲。同治起身就要离开，老板突然叫住了他，并介绍这里的头牌给他。虽然不是桂莲，但同治还是决定混上一会。嗯，你都有后宫三千了，还惦记着这个？想必这个也不是等闲之辈吧？万万没有想到啊，就是这个晚上，让同治中标，染上了花柳病。不久，同治又去了趟青楼，恰巧遇到了桂莲，竟看到桂莲因为嫖资而变得粗鲁的一面。于是他便不再对桂莲感兴趣，来到天桥，一人表演的关于圆明园的节目成功引起了他的国恨。同治随即决定重修圆明园，以此来提振国威。不过，恭亲王站出来表示国库空虚，根本没有能力修缮。大臣的话引起了同治的极度愤怒，他要求手下的大臣想尽一切办法筹钱。这天，安德海在给慈禧梳头时，不停地恭维慈禧，请求慈禧同意他出京一趟，备至寿礼，好庆祝慈禧的四十大寿。慈禧一高兴，便答应了他。但按照规定，宫里的太监是不可以出京的。
，安德海以为西太后采买寿礼为名，私下江南搜刮民脂民膏，中饱私囊。不止于此，安德海还自比是西王母娶时的三足屋，大挂三足屋的旗号。传到山东境内后，地方官上报巡抚丁宝桢，生性廉洁刚烈的丁宝桢以清宫祖训、太监不得私自离京为由，派兵将安德海抓获，并火速上报给慈安太后和统治帝。统治帝和慈安知道后大怒，称太监私自出宫违反祖制，传旨山东巡抚丁宝桢立即处死安德海。不过安德海想尽一切办法将自己的遭遇传到了慈禧那儿。同志在给慈禧请安时，慈禧因为安德海被关的事对他大发雷霆。他对同志说道：“安德海曾救过自己的命，所以他绝对不能看安德海受苦。”于是下令八百里加急一旨，救出安德海。就在丁宝桢要将安德海就地正法时，一旨突然到达。丁宝桢果断决定，前门接旨，后门斩首，将安德海拉到西门外斩首示众。既然生米做成熟饭，慈禧太后也没有其他办法改变现状，只好默认。但这件事情之后，慈禧与同志之间的嫌隙渐深。不过，慈禧也开始担心安德海是个假太监。如果是那样的话，慈禧将会被天下人以笑大方，因为外界盛传安德海是个假太监。所以，丁宝桢当机立断，将安德海阉割掉，保释三日，让百姓分辨雌雄，安抚人心。这招果然够绝，算你狠。而被卖到青楼的桂莲，日子过得特别凄苦。在晚上，她时常会忍不住的偷偷流泪。他也会时常回想起和同志嬉戏时的美好时光。不过哭完之后，他还得继续面对现实，继续面对一个个男人的摧残。不久，同志身上的花柳便加重，病入膏肓。慈禧很快知道了这件事。此时，惠妃又在慈禧面前煽风点火，污蔑皇后阿鲁特氏，说她生下孩子之后打算取代慈禧的位置，垂帘听政。慈禧气愤地来到同志的寝宫，将阿鲁特氏叫到自己跟前训话。在看到阿鲁特氏手上的红斑之后，慈禧确定阿鲁特氏也得了花柳病，索性将所有的气都撒在阿鲁特氏身上。惠妃见状，进一步在慈禧面前添油加醋。慈禧下旨，让惠妃扇打阿鲁特氏耳光。阿鲁特氏大声地训斥了他，自己贵为皇后，惠妃是绝对没有权利扇他耳光的。慈禧见阿鲁特氏竟敢违背自己的旨意，勃然大怒，将阿鲁特氏叫到跟前，狠心地划伤了他的脸。当慈禧看到皇后身上掉出来的纸条后，怀疑皇后一直在诅咒自己，并用脚狠狠地踩向皇后怀有身孕的肚子。同志不忍心心爱的女人受欺负，拖着病殃的身体爬了出来，震怒之余惊吓交蹦，最后含恨死去，年仅十九岁。这件事情很快就传到了东太后慈安的耳朵里，慈安大为震惊，卧床不起。他没有料到慈禧竟然如此蛇蝎心肠，丧尽天良。如今绝对不能让慈禧胡作非为，否则大清的江山社稷危也。随后，他赶到西宫太后住处，对阴毒绝情的慈禧和骄横霸道的富察氏惠妃进行贬损，最后欲以先帝遗诏制裁慈禧。奈何慈禧舌灿莲花，善解人意，大打感情牌，将自己这些年受到的委屈和盘托出，说得声泪俱下，遂又使出苦肉计，忍痛割下自己屁股上的肉，来给慈安做药引子。慈安被慈禧的一番作为所感动，终将密诏焚毁。欲独揽清朝大权的慈禧，望着化为灰烬的密诏，嘴角露出了一丝冷笑。新皇帝光绪登基后，慈禧和慈安重新开始垂帘听政。不久后，慈禧开始为所欲为，不仅下令将皇后吊起来活活摔死，还将东太后慈安给毒死。从此，两宫垂帘格局变为西宫独尊。光绪帝还未成人，慈禧独揽大权。自此，慈禧成为了名副其实的清王朝最高统治者。《一代妖后》这部电影将慈禧的心狠手辣和阴险狡诈巧妙地表现了出来。不过，慈禧再有手段，也改变不了大清灭亡的历史趋势。本期的故事到这了，小伙伴们，下期再见。